，四十九一位的自助餐，这么多品相，大家感觉值不值？今天驾证到期了，呃，这个驾证满六年了，今天第一次换证，等会儿不在中国换了，去商品那边换，那边人相对来说比较少。现在出发去带上三个一块去 ，Go。这世界有那么多人。人群里躺着一扇门。这是我上次签户籍的时候照了一个照片啊，这次又省了十块钱。从这里先进去做个小体检，证已经换好啊，这次是十年了，现在是属于 C 一低啊，摩托车早都关开了。走吧，王总，这是舒适区啊，一样先来一点，每一个品相都不要错过。干豆角，吃自助餐喂点好豆，品类全。乖，看这螺丝多大？这是榴莲味的皮蛋吗？榴莲味的，甜、嗯。我都喜欢吃榴莲味的皮蛋。有的不好闻。嗯。啊，不甜，臭糟的。有人给我两这个味儿。弄啥子啦？臭的。别，人家这边坏了，我都不敢吃。这是他的油炸区啊，一样再来一点。这是海鲜区啊，给三个来点生蚝啊，三个最近需要，来俩小蟹。这是烤肉区域，品类还是比较丰富的。这是咱的水果区，回点这个东西，这个东西出来。耶，是吧？我看你的口味，那烤的是辣椒吗？二是辣椒。先来两串辣椒。就这一个好，那先拿着吧。这是他的凉菜区啊，看着凉菜也是比较丰富的。然后这个小蟹钳，寿司也是我生活中最爱的一部分。来点羊肉卷，这应该是鱼肉卷。乌鸡卷我其实不太想吃啊，上次拍视频的时候展现过，这个东西巨便宜。再来点水果沙拉，四十九一位的自助餐，这么多品相，大家感觉值不值？烤羊腰也挺好，先先烤羊腰，等不及了。看这羊腰烤的滋滋冒粉儿，三个期待的眼神。这全是精华。又吐着笑嘞，这个不是摊的啊，就是纯属品鉴。因为我在周河村的这个一个品牌的自助，没有那么多品相。下边饼烤的太硬了，太干了。自己拿着的，韩人也在吃完了。<笑>好。四十九块钱，说实话，这么多品相，我不知道恁那边的自助餐都啥价位。黑根卷已经烤好了啊，配的这个芝麻酱跟蒜泥儿。哇、哦，先你等于说是安全行驶了六年了，麻条不？里面是酱汁的，不是自助的那种味儿。咱这边叫麻叶啊，香，每年过节都会上。有些没有喜欢吃的没拿，我都看花眼了，后味，感觉有点咸了。这米饭，这个彤彤给我吧。彤彤，我来呗。嗯，哇，这辣椒。好吃，鲜甜，辣，不比辣椒吗？啊，这东西王者不敢吃啊。再给打包两个吧。让大家看一下，滋滋冒油。说实话，你要在这坐着，你都想吃一口。这嘎嘎小腰子，必须配一个。确实。还可以，可以可以。我也属于那种啥都能吃的，啥都吃不多的人。两个一块。嗯，对的。<笑>还有那老味儿。最后再来点西瓜，今天确实有点浪费啊，不是太能吃。五十九一位的自助餐，几百种品类，大家觉得值不值？满满一大桌子啊！今天给我的爱车去上盆啊，看见没有？就是下雨。人家都说遇水发，我今天要抽八个八，哪有八个八？三个八，三个八，三个都够了。朋友们，关于预猜一下，咱今天会选一个脸号，还是顺子号，还是
乱七八糟的，好，走吧。等下我要学好好的请你吃鲍鱼，学完来好就吃炒面吧，看看我的手气如何。我看了今天吃炒面的希望百分之九十九。货车还有上下检测线验下车，前列都在排队啊，准备车是真不少。第一次买这种车，这货车跟小车的手续真不一样，太复杂了。我以后都有经验。等了两个小时，现在还没办完。主要里边的内容太过于复杂，他们竟然还可以插队在审车的时候。上午的审车信息没传完，然后咱先出来吃饭，下午再去上牌。中午咱先吃个好的，下午选后一定会选一个好牌，提前庆祝一下子。会不会越庆祝越长？今天的老下来吃的自助餐啊，大家别再说面了。还有海鲜。这啥都有。生蚝、腰子。这都是你的最爱。这个这个真是喜欢吃。这会儿来点，品类齐全，火锅丸子、肉卷、帅怪，各种烤肉。这边还有，还不赖嘞。来点肉卷上上，这肉卷真大，看看。品类就是挺丰富的，卤货、小吃、炸串、烤串、烤鸭、小凉菜、寿司、小火锅。还有一个美女，咱想水果没有哪里？开队开队！你几个终于不叫我吃炒面了，我谢谢你。先来两块烤肉，看看大家来寿司啥味儿。其实我现在都不咋喜欢吃烤肉了。吃肉一个，看看皮子。大家觉得咸的皮子好吃还是甜的好吃？好呀。嗯，今天中午这气的，差点都吃不下去饭。胃口大减，来锅面呢。这面也少不来。火锅面酱，吃完好了，继续去给大王去上牌。昨天没有选上啊，今天一早都来了，昨天手续又没有传上，真是一波三折。走走走，最后还是没有上升牌啊，因为我不是本地户口，还得办一个居住证。一开始说的是。小轿车不要，咱那属于货车。对，来，信息传达错误，别请老爷吃了两顿饭，后续有啥事再跟大家说吧，拜拜。今天带老妈跟媳妇吃一个在周口比较贵的自助餐，老妈还没有吃过自助餐嘞，今天能不能吃回本，大家拭目以待。走，咱们现在已经到达这个附近了，问一下今天的两个参与者，有没有信心吃回本？<笑>有信心，放心。八十九，因为搁别的地方不嫌贵，搁周口算比较贵的了。先来的烤肉。到这了，都别客气了。给老板来几个羊腰，自从上回吃了之后，忘不了了。榴莲味的披萨，不知道大家都喜欢吃了没有？来点青虾。这两盘一拿，等会儿感觉都没有亏这份了。来个生鱼片，这个东西也可贵啊。好、哦，谢谢。这吃了是不是都亏本了？这鲜榨果汁喝了一定不会亏钱的，放心吧。东西拿的差不多了，先吃着，不够了，等会儿再拿。没闻到榴莲味。榴莲味的，你闻一下。榴莲味的披萨我没吃过了，先来一口尝尝。口感巨棒，拿东西总共耽误了二十多分钟。他这限时两个小时，看一下这个五花看着还是不赖的啊。腌制的比较入味，生蚝有点小。你吃了几个？我吃六个了。嗯
考虑时间也不要停啊，那边边烤这边边吃，节省时间。叫个大葱面，这是大口吃肉香。来了这感觉吃的不是自己家肉，吃我都很开心那种。尝尝老板的羊腰，有点味儿。这上面有芥末，芥末这个东西。你刚开始吃的时候是拒绝的，但你吃两口都爱上那种感觉。吃一下也不安静。几秒钟，快干回本了。感觉这一口下去给喝油来了。现在已经到中场了啊，基本上刚才拿东西吃完了，准备发起第二轮进攻，加油，老板！这肉是不是喝成的管不了这么多了啊？大家感觉我这个吃的哪一，就是哪一个东西是最能回本的？你看哪个美女呢？你告诉爸爸，让爸爸也看看。妈，妈、嗯，你咋来到这吃粽子？最没肉的东西。俺妈一看都是节约惯了，到这儿还知道给人省。俺妈开始吃咸菜就没了啊，<笑>那吃都吃不出来味儿。我给大家说一下，这个蛋汤刚好做的够嘴真大，正好一头一个，这硬是棒，可爱的都不想吃了。吃到最后还是要吃点主食点点的，要不然怕吃不饱。好吃吗？这虾，你爱吃啥吗？这一轮又结束了，没有两个青菜，实在吃不下去了。老板还在坚持的奋斗中，老妈也在拼命的奋斗中。<笑>已经吃饱出来了啊！我全程一个绿叶子都没吃。我感觉我吃回本了，大家觉得嘞？你俩吃回本没有？我感觉没有。吃回吃回本不重要，开吃的开心最重要。今天视频就到这吧，再见。大家好，我是老夏，看一下我现在所在的位置。自助餐厅，呃，这个价格嘞是五十八一位，然后我看今天能不能吃回八十五。咱现在去看一下菜品，看一下自己小鱼。这是九水区，咱先不拿着了。万千菜品一眼都挑中你，开回。虽然不确定这是不是真的，第一选项是不会亏的。这是海鲜区啊，东西还不少嘞。来个蛋挞。油炸小食品区，我的最爱。来点这个，再来点这个，再来个这个，还有这个。东西拿的差不多了，有荤的有素的，咱先吃着。这个是五花肉啊。它这个料真香，还要了一盘子不知道啥肉，反正都是肉。这个肉，这个有点像鸭肉，但是好香啊。这个肉我知道，鸡肉。这如火锅，那的小料干湿两用的。羊肉丝已经下去了，咱等它滚一下，中途垫垫。甜甜辣味儿，还有这个蟹线，这个东西吃鲜香，但是它太耽误了时间了。老牛肉卷儿，我感觉它这个不是真的，但吃起来好香，没办法。各种海鲜，最近急需的一个产品。好吃，其实我感觉，老俺老板来了也有好处。我以前晚上都睡不着，现在很早都能入睡了。好、啊、像不是糍粑，里边有点奶油了。他两个小甜点，然后调了一碗冰粉。今天都不吃主食了。每一次吃主餐进门之前，我是感觉，我管吃叫他亏死。
，然后指着指着到重点呗。我感觉我尽力了。在冬天来玩这小冰门，就那种雪上加霜的感觉是一样的。五万米，朋友们，吃的也差不多了啊，人也该打烊了。看看，吃差不多了，这个肉有点咸了。这还一个寿司的，不知道大家有没有狗一个毛病，就是自己喜欢吃的很吃，自己不喜欢吃的少吃。吃饱喝足，喜欢的话点个关注，今天视频就到这吧，再见。